ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్కే ఇంకో నేమ్ ఏముందంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషనాలిటీ అంటాం అంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్ అన్న లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషనాలిటీ అన్న ఒకటే అయితే ఈ వీడియోకి వచ్చేసరికి మనం లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోషన్స్లో త్రీ పా త్రీ పార్ట్స్గా నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఒకటి సెకండ్ మనకు ఉన్నది అజంప్షన్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టేబుల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి గ్రాఫ్ సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏముందంటే ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ వన్ రిసోర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ టోటల్ అవుట్పుట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు సెటైన్ పాయింట్ అంటే సెటైన్ పాయింట్ వరకు అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ డిమినిషెస్ ఆ తర్వాత నుండి తగ్గుతూ వస్తుంది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్డ్ బై ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంట్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అనేది ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంట్తో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి పెర్ యూనిట్ ద్వారా అండ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతూ ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంట్గా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే సపోజ్ ట్వంటీ యూనిట్స్తో పెంచుకుంటూ వెళ్తే ట్వంటీ యూనిట్స్తోనే వెళ్ళాలి అలా చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది సెటన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి సేమ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఆ తర్వాత మాత్రం డిమినిష్ అవుతుంది అంటారు అంటే ఇది మీకు మనకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే ఈ టేబుల్లో చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ వచ్చాక మీకు బాగా ఈ డెఫినేషన్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో ఏం చేస్ ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామంటే అజంప్షన్స్ అజంప్షన్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ టెక్నాలజీ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ప్రపోషన్స్ ఆర్ వేరియబుల్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే హోమోజీనియస్ ఫ్యాక్టర్ యూనిట్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి షార్ట్ రన్ ఫస్ట్ పాయింట్లో కాన్స్టెంట్ టెక్నాలజీ కాన్స్టెంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అంటే టెక్నాలజీ అనేది జనరల్గా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు మనకి ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సాఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ అలా వస్తూనే ఉంటుంది కానీ మనం ఈ కంపెనీలో కానీ అంటే ఈ లా ప్ర ఈ లా ప్రకారం టెక్నాలజీని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి అలా ఉంచితే ఈ లాకి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఎంత సాఫిస్టికేటెడ్ టెక్లో టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా వచ్చినా సరే మనం ఏ టెక్నాలజీతో అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో అదే టెక్నాలజీతో ఉండాలి అన్నట్టు ఇక్కడ ఎగ్జిమ్ చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొపోషన్స్ ఆర్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రొపోషన్స్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే టేబుల్లో నేను ల్యాండ్ని ఫిక్సెడ్ చేసుకున్నా అంటే కాన్స్టెంట్గా తీసుకున్నా అలానే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్లో టెక్నాలజీని కాన్స్టెంట్ అని ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాం ఇక మిగిలినవి ఏంటి క్యాపిటల్ ల్యాబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరియబుల్స్గా ఉండాలి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే హోమోజీనియస్ ఫ్యాక్టర్ యూనిట్స్ హోమోజీనియస్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ అని అర్థం అంటే ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఏ యూనిట్స్ అయినా సరే సిమిలర్గా ఉండాలి అని అర్థం అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి షార్ట్ టర్న్ షార్ట్ టర్న్ అంటే ఈ లా అనేది షార్ట్ టర్న్కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది అలా అని చెప్పి లాంగ్ రన్కి అప్లికేబుల్ కాదు లాంగ్ రన్కి ఇంకా డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చూసుకున్నాం అజంప్షన్ చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చూసుకున్నానంటే టేబుల్ చూసుకోవాలి టేబుల్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది టెన్ ఎకర్స్ తీసుకున్నా ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ చేశాను కాబట్టి అన్నిట్లో కూడా టెన్నే తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఒక్కొక్క యూనిట్ పెంచుకుంటూ వచ్చాను జీరో టు వన్ వన్ టూ 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 త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం మెయిన్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాలో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి మార్జిన్ ప్రొడక్ట్ ఒకటి అయితే టోటల్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనం ఎగ్జ్యూమ్డ్ వాల్యూమ్స్ తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్గా ఇవే వాల్యూస్ తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూస్ తీసుకున్నా యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ దగ్గర జీరో ఉంది అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఏమీ లేనప్పుడు ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ ఏమి ఉండవు సో అందుకే ఇక్కడ నేను నిల్ అని నోట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ టోటల్ ప్రొడక్ట్లో ఎగ్జ్యూమ్డ్ వాల్యూస్లో నేను ట్వంటీ ఫిఫ్టీ నైంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ మనకి ఎలా వస్తుందంటే టోటల్ ప్రొడక్ట్ డివైడెడ్ బై యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ సో ట్వంటీ డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నైంటీ డివైడెడ్ బై త్రీ థర్టీ వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్
అయితే ఇప్పుడు గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ మనకి లా ఆఫ్ వేరబుల్ ప్రొపోర్షన్స్లో త్రీ స్టేజెస్ వస్తాయి గ్రాఫ్లో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూసుకుంటే త్రీ స్టేజెస్ వస్తాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఎంపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఎప్పుడైతే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎండ్ అయిపోతుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ జీరో అవుతుంది థర్డ్ స్టేజ్లో మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూసుకుందాం గ్రాఫ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఎక్సెక్స్లో లేబర్ యూనిట్స్ తీసుకున్నాను వై యాక్సెస్లో ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ అనేది అంటే ఇక్కడ మూడు స్టేజెస్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇది సెకండ్ స్టేజ్ ఈ పార్ట్ థర్డ్ స్టేజ్ ఈ పార్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అలానే యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది ఎంత నెక్స్ట్ ఏంటి మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది కానీ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ పెరుగుతూ తగ్గుతుంది అంటే ఇంక్రీజింగ్ అయితే డిమినిషింగ్ రేట్ అని రాసుకోవాలి మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ మాత్రం పెరిగింది టోటల్ ప్రోడక్ట్ కూడా పెరిగింది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ వరకు ఈ మూడు ప్రోడక్ట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ గురించి నోట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడైతే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది యావరేజ్ ప్రోడక్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడ టేబుల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్త్ యూనిట్ దగ్గర యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఫోర్త్ యూనిట్ దగ్గర ఏపీఎంఓ థర్టీ ఉంది అలాగే ఎంపీ కూడా థర్టీ ఉంది అంటే ఈ స్టేజ్కి ఈ ఎం ఏపీ ఈజ్ క్వాలిటీ ఎంపీ ఎక్కడైతే అవుతుందో అక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ లైన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఎక్కడైతే ఎంపీ ఈజ్ క్వాలిటీ ఏపీ అయిందో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుండి సెకండ్ స్టేజ్ ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది అంటే ఎంపీ ఎక్కడైతే మనకి జీరోకి ఈక్వల్ అవుతుందో ఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ పాయింట్ దగ్గర సెకండ్ స్టేజ్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సెకండ్ స్టేజ్ ఎలా రాస్తారు టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ గెట్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది ఒక సెటైన్ పాయింట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ అయింది ఇదిగో అదే మనం డెఫినేషన్లో నేర్చుకున్నాం అవుట్పుట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు సెటన్ పాయింట్ లేటర్ ఆన్ ఇట్ డిమినిషస్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సెటైన్ పాయింట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయింది థర్డ్ స్టేజ్లో టోటల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇలా ఇక్కడ నుండి పెరుగుతూ వచ్చింది ఫస్ట్ స్టేజ్లో పెరుగుతూ వచ్చి డిమినిషింగ్ రేట్లు ఎక్కడ వచ్చేసింది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే డిమినిషింగ్ రేట్లో కిందకు వచ్చేసింది ఆ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్లో పూర్తిగా డిమినిష్ అయిపోతుంది మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ కూడా ఏమైంది ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్లో బాగానే ఉంది కానీ సెకండ్ స్టేజ్లో యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది సో సెకండ్ స్టేజ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అంటే మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడైతే ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతుందో అక్కడ సెకండ్ స్టేజ్లో మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ అనేది జీరో అవడం వల్ల ఆ స్టేజ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఎండింగ్కి వచ్చేస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది అంటే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది జీరో కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ స్టేజ్లో మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది జీరో కంటే తక్కువ అంటే నెగిటివ్ వ్యాల్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మైనస్ టెన్ దగ్గర ఉంది పాయింట్ సో ఈ థర్డ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది టోటల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది హైవర్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోవడమే కాకుండా నెగిటివ్ వ్యాల్యూస్లో కూడా వెళ్ళింది అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే టీపీ ఈజ్ కొట్టు మ్యాక్సిమం అయింది టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇదిగో ఈ పాయింట్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ దగ్గర ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఉంటాయి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఎక్కడైతే జీరోకి ఈక్వల్ అయిందో మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ అదే పాయింట్ దగ్గర కూడా వన్ ఫిఫ్టీకి మ్యాక్సిమం అయింది సో సెకండ్ స్టేజ్ రాసేటప్పుడు మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అలాగే టీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం అని రాసుకోవాలి ఇది మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మార్జిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ టీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ సో ఈ రెండు నోట్ చేసుకుంటారు థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే మనకి టోటల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతుంది మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతూ జీరోలోకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది అంటే నెగిటివ్ పాయింట్స్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే డెఫినేషన్ ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకోండి ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఇన్పుట్ ఆఫ్ వన్ రిసోర్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ఈక్వల్ ఇంక్రిమెంట్స్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ అదర్ యూనిట్స్ కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ కొన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాను టోటల్ అవుట్పుట్
constant ga unte mana competitors ane vallu ee mana ante mana unna technology ni vallu adopt chesukor kachithanga vallu sophisticated technology ni adopt cheskuntar so appudu mana product valaka demand anedi kachithanga taggutundi demand taggithe manaku em avutundi automatic ga cost anedi periyipothuntadi cost periyipodam valla ikkada unna revenue kuda baaga taggipoddi so ikkada man chusukunnataithe and labor kuda ikkada link chesi chodochu units of labor lo 5 units ere 140 unnar alage revenue ikkada 6 degara 150 vachindi ఇక్కడ మనం ఆపేయకుండా లేబర్ ని మళ్ళీ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాం సెవెన్ ఎయిట్ కి వెళ్ళాం సెవెన్ కి వస్తే మళ్ళీ ఏమైంది వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎయిట్ కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ నుండి వన్ ఫార్టీకి పడిపోయింది అంటే ఇక్కడ మనం సిక్స్ తో ఆపేయాల్సిన లేబర్ ని సెవెన్ ని పెంచుకుంటూ ఎయిట్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాం సో లేబర్ ని పెంచుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏం యూజ్ లేదు అలాగే మన కాన్స్టెంట్ టెక్నాలజీ ఉంచుకోవడం వల్ల ఏ యూజ్ లేదు సో ఈ రెండు రీజన్స్ కాకుండా థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి చూసుకున్నట్టయితే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్లు చూసుకోవచ్చు టెక్నాలజీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వల్ల అంటే మెషిన్స్ ఏవి కూడా మనం అప్గ్రేడ్ చేయం సో మెషిన్స్ ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేయకపోతే మనకి ఏమవుద్ది దాని తోలకు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్లు కానీ రిపేర్స్ కానీ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే దీని ద్వారా ఈ లా ద్వారా మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసి అంత రెవెన్యూ గెయిన్ చేసుకున్నా మనకున్న మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ రిపేర్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా లాస్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్లో చూసుకున్నట్టే అక్కడ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాన్స్టెంట్ అయ్యి టీపీ మాక్సిమం అయ్యి మళ్ళీ థర్డ్ స్టేజ్లో ఖచ్చితంగా పడిపోతుంది సో దానికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఈ మూడు చెప్పుకోవచ్చు అంటే నేను చెప్పింది యూనిట్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఒకటి అంటే అండర్ యూటిలైజేషన్ చేయడం ఒకటి ఓవర్ యూటిలైజేషన్ చేయడం ఒకటి ఆ రెండు అండ్ అలానే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ రిపే